Pozdrav ljudice i ljudovi, dobrodošli na kanal Kuha i Peci i u moju malu kuhinju. Danas pravimo jedan super osvježavajući kolač. Sastojici su vam svima dostupni, u najbližoj radnji ćete ih naći i uživati u ukusu. Idemo vidjeti šta nam to treba od sastojaka da se bacimo na posao brzo za mnom. Kuhaj i peci. Evo ovdje prvo da vam pokažem svu skalameriju koju sam pripremila, znači tepsija, tri izdjele, ovo čudo za ribanje limuna i dvije male kesce u koje ćemo da stavimo prhko tijesto. E, a tijesto ćemo da zamisimo od sljedećih sastojaka. Znači, tu je ova, ova lijeva strana, molim te pomakni se, e tako, fino, krasno. Znači, brašno, prašak za pecivo, korca od jednog limuna, šećer, puter i od ovog uvijek. Od ovih jaja će nam trebati žumanca. E, s druge strane imamo ona bjelanca što su nam ostala. Pa imamo šećer, vanilin šećer, dvije pavlake, 20% masnoće, četiri tečna jogurta, brašno. E, od toga ćemo da umutimo fil i ona žumanca. Ovaj bjelanca. I na kraju će nam trebati šećer žumanca. Ovaj u prahu, ja koristim ovu uzdjelcu, kvarla sam pravo da vam kažem ono svojim nježnim rukicama ono za pospanje sitnim šećerom, pa evo ja stavila ovo za začne, hajde šta vam briga. E, hajmo mi fino zamijestiti tijesto. Prvo ćemo odvojiti znači žumanca i bjelanca. U žumanca ćemo da dodamo šećer. Fino ćemo to da umutimo malo. Vidite šta je čvrsta ženska ruka. Gledajte vi to. Valja to umutit. E, hajmo sad naribat malo limuna. Dodat ćemo puter. E, malo ćemo ga ovako samo da razdvojimo. Gluho bilo, jedva ga izvali za ne mutilci. E, uglavnom puter treba samo malo da je ovako usitnjen. Pa ćemo fino da prosijemo prašak za pecivo. Prosijat ćemo i brašno. Uj, u mene ima i sa strane. Hajde šta fali. I od ovoga svega zamijesti jedno fino ovo tijesto. Ču mene brašno. E, tako. Sve ovo pokupite oko koje prstimo putera. Jest fino kad imate kome i zapovedit pa kažete daj, a ono doleti i sam podmetač. E, evo sad ćemo ovo tijesto koje smo zamijesili prebaciti ovdje, čisto iz razloga što mi je ovdje lakše odrediti, znači pola pola, jel, moram tijesto podijeliti na dva dijela. Što bi ja njega mogla ukalupiti, tako. E, to, da ima neki oblik, da znamo da ako ću krenuti. Znači, trebaju mi dva dijela. E, sad idemo od prilike, nećemo sad stvarno vagat, ne pada mi na pamet. E, sad ćemo jedan dio da stavimo fino. U jednu kesu, drugi u drugu. E, gledajte sad. Jedna kesa ide u frižider, druga kesa ide u zamrzivač. Ova što ide u zamrzivač možete je slobodno ovako malo spljoštiti da se bolje ohladi i unutra. Znači, u zamrzivač. Ova što ide u frižider, ona će se prva raditi i nju ćete ostaviti u frižideru od prilike pola sata. Znači, bilo bi idealno više je. Ali eto, bar pola sata. Eto. Ljudi moji što ne vičite da treba završiti ovaj kolač. Ja našla nekakav horor. Pa dok se ja na to odgledala, pa posle nisam smijela da ustanem sa sečije. I sjedi, sjedi, evo prošlo dva sata. I onda se sjetla i kore i kolača i svega. Sve ono onako stoji. E sad ćemo ovu tepsiju prvo ovako malo da namažemo sa puterom. Pa ćemo fino da pospijemo sa malo brašna. Ovaj višak brašno, ako vam ostane slobodno iz treste, nema viška. E, sad ćemo, ovaj svakako mi je ruka od ovog putera, da razvijemo fino ovo tijesto, baš se fino hladilo. Sad ćemo ga razviti na površinu ove tepsije koju smo pripremili. I ja pricla, evo ga odmah puče, sad ću ja to polako ispraviti. E, ja to ovako nože malo. Napravim, zguram jel, u stranu, da dobijem liniju jednu. E, evo, jedva sam ja njega prebacila u tepsiju. Odmah da vam kažem, 
Ako hoćete pošteno, lakše vam je odmah tijesto staviti u tepsiju i raspreoštati rukama, nego razvijati. Eto, tako ću ja u buduće. Nema šanse više ovako se zaprkavati. E sad ću ja tu fine, evo raspodijelila sam po čoškovima svugdje jednako i staviti da se peče, znači, od prilike, a gdje mi je viljuška, pardon, upala sam rernu, znači samo ćemo malo ovako viljuškom nabockati ovo tijesto, nemojte dole skroz do dna, samo po površini. Znači, sad ćete da pečujete na 180 stepeni, dok ne vidite da je se fino uhvatila korca od ozgo, umeđu vremenu pripremamo nadjev. Dok se prvi dio tijesta peče, mi ćemo sada fino da pripremimo nadjev. Prvo ćemo da umutimo bjelance da ne bi ovaj mikser prali ove mutilce dva puta. Evo vidite, čvrsto smo umutili bjelance. Sad ćemo fino ovamo u drugu zdjelu da istresemo znači, ove naše jogurte. Pa onda pavlaku. Sad ćemo dodati dvije kese vanilni šećera, kristal šećer i brašno. Sve ćemo to dobro da sjedinimo mikserom. Prvo ću ovako da ne dignem dumanu od ovog brašna. Sad ćemo finu u ovu smjesu da dodamo umućena bjelanca i lagano kružnim pokrijetom da sjedinimo. Znači ne koristimo mikser sada. E, evo ga, i tijesto je spremno. Sad ćemo znači ovaj fil da nanesemo na ovo tijesto. Fino poravnamo i na ovo sada naribamo ono hladno tijesto iz zamrzivača. Znači ribate dok ne potrošite svo tijesto. Evo ga. Gotova je znači i gornja kora. Ovo sada ide da se peče pola sata na 170-160, zavisi kakva vam je rerna. Nemojte da izgori ovo od ozgu. Evo ga, kolač je gotov. Evo malo je sa strana više porudi. Ovo u sredini je ostalo onako zlatno, fino, krasno. Dakle, moramo ga ostaviti da se dobro ohladi. Eto, baš dobro da se ohladi i onda ćemo fino, obilno posuti sitnim šećerom i servirati. Eto ga! I eto, dragi moji, napravi smo mi za čas kolač. Vidite i sami da je vrlo jednostavno, samo dobro paste da vam kora ne izgori. Znači, ona prva kora taman fino porudi dok vi pripremite onaj fil. Nemojte od govlašiti, znači ode kora u helač. Eto, znači, ostavimo ga da se ohladi, fino pospijemo šećerom i uživamo. Nadam se da vam se sviđa ideja, lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Do sljedećeg gledanja, čao! Mmm, probajte! Prijavite se na kanal i pratite najnovije recepte iz kuhinje Kuhaj i Peci.